Familia ime mundësohet nga Hages dhe Panavit. Mirë se u gjemë të doashur mirë se emisionit familia ime, mirë se po takon me bashkë edhe këtë të djelë në orën dhejtë, si qdo të shtun dhe të djelë në terminin ton të regull të emisionit ton. Si që kemi bërë tashmë të radit vikendeve të fundit, kemi trajtuar Covid-19, por jo vetëm atë, por së mundjet të dytësore për cilëse të personave të nërëshëm të cilët mund të kenë predispozitat më shumë ose me pak e rrët Covid-19, por edhe trajtime në së mundjeve të tjera. Sa do të pikrish do të ndalemi tek pneumoni, do të flasim rrët së mundjeve të mushkrive, predispozitat e këtyre personave për prekjen dhe për balen me Covid-19 e shumë detaje tjera jo vetëm për pneumoni, do të flasim gjithashtu edhe për ndikimin e COVID-19 në sistemin gastrointestinal. Për të folur për këto tema, sot të tëftuar kam. Doktoreshen në dihe Gashi Fejzullahu pulmologe dhe doktor Visar Zegaj gastroenterologë. Por, para se të ndjekim biseden me mësaferët të shkoha të shohen fillimisht të orën që ka përgaditur kolegja ime Agnesa Dema nga interneti pikrish për këto tem që kemi edhe në studio. E, fillimisht duat falendroj bashkëpuntore të emisionit familia ime, që janë Pelenat Hagis për qafimi më i mirë e lëkurës e foshnjeve të uaja, Pelenat Hagis dhe letrat e lagura Hagis, i gjeni për thuaj se në gjitho market, dhe janë të rekomanduara të testuara nga dermatologët të cilët të regojnë që është pikrish së lukurës së foshnjeve të uaja. Dhe bashkëpuntorin tonë tjetër i talmet Kosova, një fabrik farmaceutike që në tregun tonë në farmaci tona siel me dikamente të ndryshme për fëmi të rritur dhe të mëshuar. Vitamina T është objektivi fundit për studiuesit që hullumdojnë opcionet e trajtimi të koronavirusit. Ullëptimet e më pashme kanë të reguar që vitamina e cilja pjenë kryesisht nga ekspozimi në djel dhe është të lëpsore për një sistem të shëndetshëm imunitar mund të ndihmoj në mbrojtin kundër infekcioneve të tjera të frymarjes. Tani, studiuesit spanjol kanë filluar një testim e djetja vor për të parë nëse vitamina D mund të ndihmoj gjithashtu me Covid-19. Pra, a duhet të marim të gjithë shtes vitaminet D për të zvogluar shance tona për të marë koronavirusin? Studiuesit e Universitetit të Granatës po kryen një test për të hullumduar nëse dozat e lartat vitaminës D mund të trajtojnë simptomat të budat të Covid-19, të tila si dhembje koke, ethe dhe lodhje, dhe parandalojnë pacientët të përketsohen dhe të kenë nevoj për kujdes spitalor. 200 pacient të moshës 4 djetë dheri në 7 djetë vjetë do të marrin nga 625 mikrogram të vitaminës D në ditë, ose thjeshtë i loaqit e tyre të zakonshme. Kjo është shumë e lartë se sa doza ditore rekomanduar prej 10 mikrogram në mretrin e bashkuar. Nëse testimi, sugjeron se vitamina D nuk lejon për parimin e koronavirusit, a i mund të përtorit si një trajtim në komunitet dhe spitale. Si do qoft, do të duen më shumë studimi për të konfirmuar gjetjet dhe dozen e kërkuar për të pasur e pekt.
E për Alem Roba në fillim të emisionit që me doktoreshen e dije do të flasim për nëmenit, por jo vetëm do të flasim pa tjetër dhe pandemi në të cilin gjendimi tashë së ajovë. Mirë se irë dhe doktoresh, falimderi shumë për kohën. Kur më shumë se tani nuk kemi qenë të informuar, ose të pak të nuk e kemi ndëgjuar më shumë e më shpesh fjallen sistemi respirator, pëneumeni, mushkri, përshka këtë pandemis në cilin jemi dhe përshka këtë ndikimit saj e cila sulmon në mënyrë direkte dhe mushkrit. Të ndalim e filimesht e kjo pjesa e COVID-19 dhe mushkrit, po e thamë kështu përshkrit përshka këtë audiencë se cilë në ndjek nga gjitha vendet e Kosovës edhe dëshirojmë të jemi sa më të qartë edhe për ta. O ju falim dirit për ftesën, shpesoj që do të jemi qartë për audiencën. COVID-19 që është një smundi infektive, është një smundi infektive e re, e shkaktua nga një koronavirus i ri, novel koronavirus, i cili hynë në grupën e beta koronavirusive, i cili është një familje e madhe koronavirideve. Kjo edhe me heret ka shkaktuar së mundje, të njerës edhe të kafshet, është e njoftur epidemia e mersit dhe sarsit, se të shkaktuar po nga këta koronavirus, dhe cila ka qenë edha e me një vdekshmeri të lartë, mirë po jo me një kontagiozitet ashtë të lartë, si kurse sarsi, i cili ka shpërndari shumë të madhe dhe për këtë arsye dhe me 12 mars të këti viti organizatët bëtënore shëndetësi se ka shpallë dhe si pandemi bëtërore. Duk e ditë se koronavirus është një virus respirator, është e kuptushme, vetë e kuptushme se arena e parë e luftës koronavirusit me makroorganizme në këtë rrasë njëriu dhe tjetë pikrisht mushkria. Një farë mënyre, nëse në atë fush bete në mushkri e fiton koronavirusi e ka fitu bete në këtë organizmi, normal që fillimisht virusi do të jetë, do të atakoj rrugët e si për me respiratore, kurse më vonë, nëse ka kaluar barjeren dhe nëse ka dëpërtuar dherin alveole, luftën në madhe do të abëjnë në mushkri dhe po e kaloj edhe atë barjerë, atëherë përfundimisht pacientën e kemi të humbur. 80% të rastëve të pacientëve kalojnë me infekcion të rrugëve të si për me respiratore. Bile nga një pjesë e këtyre pacientëve kalojnë edhe pas simptomatologi, kurse një pjesë me format të leta, në më thonë me dhembje fyti, temperaturë, shkuarje hundës ose mbylli hundës, sepse simptomatologia po variron, me kokë dhembje ose dhembje muskulare. Këto janë pjesa më madhe e njerëzve të sretë kanë imunitet, kurse rrasit tjera me dëpërtim të virusit në mëshkri, dhe më thamë, me kalim të rrugës trake e bronkiale dhe me kalim të virusit në pjesën për fundimtare, pikërësht në advent ku bësh këmbimi i gazrave në dërmjet organizme dhe ambjentit e jashtëm, kjo ndodhë të kë 20% të rrasëve të pacientëve, bile për aty në 20% të rrasëve, 14% të rrasëve do të kërë format të mesatarisht të rënda, kurse 5% format të rënda dhe për i tyre diku 3.8% do të kemë përfundim letal. Të kjo pjesa e simptomave dhe personat me imunitet më tullë të sa më të mirë, se kemi pasë edhe shumë persona që në kanë shkruar edhe për të pytur edhe mjek tjerë që kemi pasë për gjatë jave dhe të kaluara në mision, thuhet që 25% e populatës nga një studim i marë COVID fundit mund të më të shfaqin simptoma një kosisht të jenë bartës i COVID-19. Në këtë rast është të bazë imunitetit tyre, Apo si mund të apërshkruan? Ka disa statistika që flasim për 25%, kurse ka disa shtete nësës ga bëj Islanda, që numëri këtë të rraseve ka rritur në 50% të rraseve asimptomatike. Mirë, po kjo përqindje, kjo përqindje me madhe e Islandës, nuk do më thënë se nuk vlenë edhe për shtetet tjera, po varës e sa janë bërë testime. Do më thënë të personave asimptomatike. Kjo pikërish ka lidhë i imunitetin. Sepse, kur përmendën format e mesatarisht të rënda dhe të rënda të pneumonive, gjithmon, aty spjegot edhe pse ndodhin këto format të rënda. Dhe fakturi primar, fakturi i par, i cilin ndikon në shkallën e zhvillushmërisë një së mundje, faktikisht në këtë rast COVID-19, është pikërish të imunitetin. Do më thonë, sa më lartë imuniteti, 
I përmendi pak me hiret simptomat, me gjithse varion nga pacientin e pacientës, si cili është fashtë të ndryshme simptomat, dikush fillon nga temperatura, dikush të fundit e ka temperaturen, por me gjitha të ajo që ka është rëndësishme është edhe një kolle thot që simbolizon këtë loj virusi. A të regon edhe kjo që kolla e thot është shenja që virusi nga ka kaluar të pjesa mushkrive, po. Kola e thot nuk është simptomatologi vetëm kur virusi kalë në vushkri. Ajo kola, sepse receptor të kola është gjendër edhe në pjesë të sipërme të traktë të respirator dhe në disa pjesë të tjera cilat nuk kemi kosa të i përmendëm si. Mirë po, një kola e thot nuk është simptomatologi vetëm e kapjës e vushkrive, më tjetë simptomatologi edhe e rrugve të sipërme respiratore. Po, edhe e rrugve të sipërme respiratore. Në shumica e rasteve të pacientve me përqindje, me statistika që janë bazuar në rastet me Kinë, Itali, Amerikë, është parë se përqindje më madhe e rasteve ka temperatur dhe ethe, ka kol të thatë, në thënë gjithë më ka kol të thatë, ka përveç kolës e thatë dhe temperaturës, ka dhe frimzënje, Po, është karakteristik edhe frëmzenja dhe mbja e nyjeve, muskujve, tharja fytit. Ne jemi mësuar të themi gjithmonë kola thad, kola thad, mirë për ato raste kur kemi komplikacione, ma sandej, kemi edhe kod produktive. Bile, bile, kur meret mostra për isputumet, ka shumë senzitivitet më të lartë se sa kur meret një strisha nazofaringeale. Pra, këto janë simptomat e silat e për cilin, nuk janë gjithmon simptomat e kapjës o mushkrive. Gjithmon kola nuk është simptom e kapjës o mushkrive. Mirë po nëse gjendja po vazhdon me u kecu, temperatura nuk po zbret mërena 3-4 dite, kola po bëhet edhe me fuqishme, po shështërot me frimzenet theksuar, kërkon ndimën e muskove respirator, kola ka një gullqim të theksuar, atëherë normal që duhet të kërkuat edhe ndima. Po, e di që ka shumë pytje për Covid-19 edhe është pikrisht ajo që ka po fokusohem i jave vetë fundit, por me gjitha të ajo që ka duhet të theksohem është që frika që kemi në gjallur kur përmendim së mund tjetë dytësore ose për cilë se të personave të ndryshëm ka rëshi Covid-19, në këtë rast një përnalim edhe të kësë mund tjetë e mushkrive, apo pneumonia me mirë të themë. Qka është saksish pneumonia, doktorisht, sepse edhe pacientat e cilat vuajnë nga kjo janë pak më mund të them depresian, ose më të stresuar, ose më më anktian duke përjetuar, përshka këtë rezikot të cilin e kanë dhe gjuar tashma? Unë tash kur duhet flasë për pneumonin, për format të randat pneumonis dhe për ardej, së ndesin së në respirator, kam dëshirë që kjo kjo shtillim i kësoj teme të mos shka këtë e frike dhe panik të pacientit e mi, po një farë forme të jetë... Po, po, është një farforme, mendoj që dhe tjetë motiv që ata të jenë më të kujdeshëm në mënyrë që mos të takohen me virusin, sepse nga përqindja e rasteve të cilat komplikohen me pneumoni, që është komplikacion i pari që li pareqitet të COVID-19, që pasi që virus është respirator, kemi partë se të sëmurët kronik janë më të predisponuat për këto format të pneumonive. Faktori pari rezikut për COVID-19 është mosha, mosha mbi 65 vjeç, dhe si do mos mbi mosha 8 vjeç dheqare, kanë mundësi shumë më të madhe për të sëmur nga format e randat të pneumonive. Kurse në në moshën 65 vjeçare, kjo shkon të duke uzvogluar, bile në mosha 0 dhe 19 vjet, reziku për përfundim fatal është 0. E saj përket përveç moshës, pas taj vinë komorbiditetet, do më thënë, së mundit tjera shëqëruse të këtë personi. Në rëndin e pari janë së mundit kardiovaskulare, në rëndin e dytë është diabeti dhe në grupën, në faktikisht i treti janë së mundit mushkërore. Qka në kuptojme së mundit mushkërore? Janë katër të cilat përmendën më të madhe, se së mundit mushkërore në të mëdha, por në këtë rast përmendët asma, format e mesme dhe të randat të asmas, përmendët bronkiti kronik dhe enfizema, që hy në kuadrë të smudive pulmonare obstruktive kronike, përmendër fibrozat pulmonare, kanceri pulmonar, 
kanseri pulmonar rahatsız edecek mi kemoterapi, o se rahatsız edecek çilat kambur reseksiyon pulmonar. Kto forma, kto se mundiye yan predisponuse per purtu paracitur forma te randa te pneumonive. Pneumonia është një inflamacion në mushkrin, është një të cilin e shkakton shumë letë infekcioni me Covid-19, e cilat mund të jenë të shkaktuara nga viruset, bakteret, këpurdat ose parazitet. Në këtë rast, virusi fillemisht, kjo pneumonia fillon, fillemisht si pneumonia virale, shkaktuar dire nga Covid-19, mirë po të këtë rastet me pacientet me imunitet të zvogluar, mundësia për super infekcion bakterial është shumë e madhe. Dhe më thonë, të kësidu mas të këforma të randa, kemi super infekcion bakterial, me bakterit të ndryshme. Nërsa të kjo pjesa, se po flasim jo vetëm për Covid-19, por edhe në përgjësi të trajtimi i pneumonive, kjo paracitet në moshat të ndryshme, por qka e shkakton pneumonin të sakstesh, doktorish, nga qka na duhet kujdesimi që të ruajmë sistemin tonë respirator, mushkrit në përgjësi? Po, mushkrit në përgjësi, Ajo që ka është më rëndësi është imuniteti jonë. Imuniteti jonë që nga lindja, kjo ka bazë dhe genetike, mirë po edhe një imunitet i kriuar pastaj me mënyrën se si jetojmë ne. Mënyrën e të ushqyërit, përdorimi, ushqimi, sepse ne jemi ata që ka hamë. Shëndetit jonë varën nga ajo që ka hamë dhe si jetojmë, mënyrën se si organizojmë jetën tonë, si kemi kujdes për shëndetin tonë përdorimi e ushqimeve me pen dhe perime sa ma shumë, të cilat përmbojnë vitamina, qëndrimi sa ma shumë në ajrë të pastën, në djel, e cila e rritë nivelin e vitaminës D, marja e ushqimeve që kanë vitamin C dhe zinc, të cilat jam jaftë rëndësishëm për rritë në imunitetit tonë, si dhe mos konsumimi i duhanit. Këto janë faktorë të cilat kanë rëndësi për rritë në imunitetit të ashtu që të imunitet jo specifik. Dhe më thënë, është një imunitet cilë në organizme e fiton vetë, dhe është i përgaditu për cilin do form të agresionit, qoftë virus ose bakterje. Po, ma dje dhe të smutjeve ma linja, të ashtë më është vërtetuar që personat të shumë e kanë përbaluar sfidat të mdha të smutjeve ma linja, fal imunitetet të tyne të mirë që kanë dërtuar. Ashtë të vërtet, ashtë të luftimi i smudive ma linje, jo vëtëm jo vetëm të këndonjë infekcionet. Ftohje të shpeshta, prekja shpeshte viruseve në femiri të hershme, përdorimi antibiotikve, a mund të ndikojnë që ne në një mosh të caktuar të vuajmë nga pneumonit ose asma ose qka do tjetër? Po, po, është të vërtit që prekja shpeshtia infekcioneve shpesia infekcionit dhe sidomos shkalla atyre infekcionit që kemi kajluar në fëmiri. Sepse format e leta të infekcionit dhe cila do qonë të natur nuk shkaktoj ndryshime të cilat për cilën pasaj një kohë të gjatë organizme një njëriot. Mirë po nëse ato infekcionit kanë ka shkaktuar dëmtime më të më dha në organizmin tonë dhe sidomos në organit të cilin ata e kanë atakuar dhe në këto rasë infekcionit respiratore zakon i shgodasin më shkrit, ajo dhe ndikoj pastaj edhe më më vonë në predispozitin ati pacienti për për të sëmur. Ndërsa temperatura të shpeshta mund të ndikojnë në këtë sëmundje? Jo, temperatura, faktikisht temperatura, është një reakcion, po, është reakcion brojtës e organizmit. Një pacient me form të rënd të infekcionit që nuk ka temperatur ka prognost keqe, sepse temperatura, faktikisht, sikur edhe kola që është reakcion brojtës, sepse kola ka tendens në njërë mekanike të largojt, të largojt, të sekretin ose, bashkë me sekretin të largojt edhe shkaktorin e smungjes, edhe temperatura është një reakcion brojtës, dresa nuk ka kajluar në të një fazë të dëmtimeve neurologike. Një pytje që më shtarë nga shumë shikus, janë edhe inhalimet të cilat i bëjmë, si do mos fëmijeve. Sa mund tjenë të dëmshme për mushkrit në këtë rast? Ndigja, një person i cili vetë vetë ju nuk ka mundësi imunitetit ti ta luftoj së mundjes, gjithë mund ka nevoj për preparatet tjera kimike, për preparatet kimike ose forma tjera të trajtimit. Ilaci e bën punën e organizmit, kër organizmit nuk ka mundësi të abe atë. Êshtë 
e kuptushme që substancat kimike në organizm nuk janë të njëta si kurse vet organizmi kërë i luftën një infekcion ose dishka ose substance naturale. Mirë po, kur është e do mos dëshme, ajo duhet të bëtë. Dhe gjithmon, gjithmon, kur kryohet një barë, një ilaqë, ato e gëzojnë fazat të ndryshme, të risak ajo fazat të ndryshme të testimi, të ati ilaqë, për me pa sa ka efekte ansore, sa është të rëndësishme, efekte i mirë, krasim e efekte në keqë, dhe normalisht që normalisht që kur të logaritën të gjitha këto, kryot i laqë i me i mirë i cili ka efekte ma të pakët në anë negative. Në anë negative. Por më të mirë në anë në përmesimit shëndetit. Nuk do me thonë që nuk ka, po, po gjithmon me ndohë që ajo pozitivja të mund atë negative. Por ju e dini që shumë i laqë kemi që kanë efekte ansore, po ato efekte ansore nuk paracitën të shumica e personave që marin, po të disa pacient, mi po ato shkruhen në për receta në njërë që të kemë parasysh këto mundësi. Cila janë simptoma që ne duhet të dyshojmë, që ne nuk kemi shumë mirë me shëndetin tonë dhe kemi nevoj për një konsult me pulmologon këtë rast. Po flasim për pneumonit. Qëfar simptoma në jep, kryesisht nëse ne nuk kemi shumë të informuar që ne kemi problemet të tila? Një mund të kemi Jo vetëm të COVID-19, që i parë dhe të rase të tjera, po dhe të rase të tjera. Ne mund të kemi një infekcion respirator viral, që shkon me kol, me temperatur, me ethe, dhimbje nësh, që mund të kaloj vetëm me terapi simptomatike. Mirë po, në qovë se gjendja po fillon të keqësohet, kola nuk pëndalet, temperatura vazhdimisht po jetë rritu për kundër përdorimit të antiperetikve, në qovë se aja po shëqërohet her pasir dhe me që regullim të vedjes, në qovë se gjendja pacientit është të rënd, plukështia është të madhe, që edhe plukështia është një pjesë edhe të kovin, në dëmëdhe që që paracitet, në qovë se është një plukështia a që madhe, sa që ty po të detyran me u lidhë për shtrate, atëhere të hush me kërku në dhimi eksore, sepse mundësia për të komplikuar a infekcion me pneumoni është mas Si dianosifikohen pneumonit? E para që mjeku e bënë me pacientin është anamneza. Në të më thënë, të tregon këto që tregova unë, ka dhe se po, të tregon pacientin se si ka ndohë këtu, masa ndaj është egzaminimi fizikal, janë testet laboratorike, analizat sentiment CRP, hemogram, LDH, do të kemi në rritit të nivellit se proteinës se reaktivet është është në fazën e akutet inflamacionit, ngritet e leukociteve, ngritet e LDH-s, më thonë, pas taj, përveç asaj, kërkuat edhe egzaminimi radiologik, shirin dhe ndryshimet radiologik e në mëshkri, si pas nevoje, në të qofë se ka dhe komplikacionit më të mëdha, kërkuat edhe të seteja, sepse pneumonit mund të din të japën edhe komplikacionit edhe të mëdha, në form të pneumonive, apcedente, apcesit ose NPM-es, kur shkoj me komplikacione si qelbi dhe dëpërtimin apsirën pleurale, pra këto janë në përgjësi ato elementet basë, e cilat në ndimojnë për të dianusifiku në një pneumoni. Ju i përmendet pak me herët që ka disa loje që hynë në fushën e pneumonis, por a trajtohen, a duhet të trajtohen kështu në vazhdimësi, a mund të ketë shërim dhe njëra për tyre të plot? Po, po. Po, kemi tri format të pneumonive, janë pneumonit akute, pneumonit subakute dhe pneumonit kronike. Pneumonit akute nuk janë problematike, ato trajtohen normalisht, dhe më thonë kozë gjatja mund që shkoj dheri në tri javë. Pneumonit subakute, dhe më thonë janë dërmjet pneumonive akute dhe kronike, kozë gjatja është tri javë, dhe në gjashtë javë, kurse pneumonit kronike janë ato pneumonit të cilat vazhdojnë për një kohë të gjatë, mbesin se kuela për sëri të mprap. Kjo kërko një trajtim më specifik, po, më specifik, por për ndryshe shumica pneumonive trajtohen dhe shumë mirë, po.
dhe këtë rast, kur ato trajtohen dhe shërohen, cila është pjesa që ata persona duhet kenë më shumë të kujdes. Përve që jo vetëm në fazën e COVID-19, po ju në vazhdimësi ju në saherë kam pas kontakt me pulmolog, është thonë që nuk duhet persona të ndishëm të qëndrojnë ofer personave me ndo një grip, ose me ndo një simptom të gripave, sepse shumë let mund të marin atë infekcion, pse janë të ndishëm në atë aspekt. Po, kemi persona të slit janë të ndishëm dhe marin pneumoni shpesh. Kemi persona që një hanje kam pasur pneumoni dhe nuk kam pasur asë një herë. Dhe prandaj duhet kemi kujdes të bëjmë darin e tyre. Ata persona të slit janë të ndishëm, ata persona të slit janë me smundje kronike, bashkë shëqëruse, qëndrimi me persona të slit kanë grip, qëndrimi me persona të slit kanë të infekcion tjetër, po, është duhet jetë me mjaft kujdes, sepse mundësia që ata të kriojnë, të fitojnë pneumoni, është me madhe. Mirë po ka dhe personat cilët ndë një herë në jetë, ka pas situata stresi dhe ka pas ndë një koincidencë në atë kohë, se situatat pa mena gjushë me mirë, ose situatat të ndryshme, cilat kanë mund të silin paracitin e një pneumonie, por kjo nuk dhe më thënë se ata herave tjera dhe tjenë gjithmonë të ndishëm, por për të paracitu një pneumonit të ata persona. Po, dje në emisionin kemi në diskutuar edhe për alergjit në përgjësi edhe kërësisht alergjit që fashin simptoma të tila të vështërsive në frim marje, frim dënje. Sa mund të ndikojnë persona që janë alergjit në gjërat të ndryshme, jo vetëm për lenë që jemi tash, po në smundjet apo në persona të cilet janë kronik në smundjet e mushkrive. A mund të ja vështërsojnë këtë procesë? të frimarjes, të personat që kanë probleme me pneumoni, një kësirës kanë edhe alergji në polen. Po? Sa mund të vështësoj procesin e smundit? Po, sa është me rëndë, është poshtë normali. Asma hynë në kuadrë të këtyre smundjeve që është edhe kjo smundje. Po, sepse një grupe asmës ka në natyrë bazë alergjike, kurse bazë një pjesë tjetër jo. është e vërtit që këto hynë në grupin e personave të cilët janë me ndishmeri dhe me predispozit për të paracitur pneumonia. Bile, bile, në këtu, kërë është fjale për të smurit kronik, asma e zënë vendin e parë. Pas ta vinë së mundet kronike, sepse asma është një reagim më ndryshë organizmit në ndaj agent, ndaj antigenëve të jashtëm, dhe kanë edhe një reagim më të keqë sa i përket infekcioneve respiratore, po dhe infekcioneve, superinfekcioneve pasarë bakteriale. Të më thonë, duhet kjetë parasysh që personat më asë të kenë kujdes edhe në këto ditë, po dhe gjithmonë nda infekcioneve virale, viruseve sezonale ose viruseve tjera, format tjera të viruseve. Unë zakonisht përveç këtyre pytjeve më profesionale, i ledhe edhe ato në të miteve të shumëta, sepse nuk dëshërë të ju mbes borgja dhe shikuazve, ka pas edhe pytje të tila së mundje të ndryshmet mëshkënive, së do mos kola, shpesh ne në si populli trajtojmë me qajra të nëzeta, me supa të nëzeta. Ndërko, nësë të ledzojmë pak të ori, nëzetësia nuk është që preferohet, ndo të kësë mundje të më shkrive në këtë rast. A mund të nësë pjegojsh cila është njëra e drejtë e kësaj pjese? Po, përdorimi i qajnave, kur nuk ka pas efekt të keqë. Përdorimi i qajnave, në kam su dhe gjyshe tona dhe nana tona, që ka efekt të mirë. Mirë për përdorimi i qajnave është e kë format e leta. E leta, po. Herë përdorën fjallën ruf, flam, grip, forma e letë, në ato raste qajnat kanë dikim. Mirë po, po, kanë efektin e vetë dhe vetëm sa bëjnë mirë. Përdorimi qajtë, mjaltës, mentës, kamomilës. Unë edhe vetë ja preferoj, po, edhe vetë ja preferoj edhe antarë vetëmi të familjes, e vefëmi vetëmi, edhe dykujtë kolegë vetëmi ja që më pysin, unë ja preferoj. Mirë pa e preferoj për format e leta. Format e leta, një flamë, një forme letë, infekcionet respiratorë, atër përdorë, atër preferohen, kurse të format e randa është dishka tjetër. Nuk preferohet, apo? Jo, nuk është që së preferohet, po nuk mund të presim, nuk mund të presim që do të akry punën ashtu si që... Bë një mrekulli, si që kryn të këtojnë të leta, se dishka të tjetër. Në Kosovë, në kliniken, ku dhe ju punoni, doktoresh, a kemi mjaftu shumë kapacitetet që smudjet apo pneumonit të trajtojnë dhe nuk kemi nevoj me siguri të kërkojmë dim në vendet tjera rrët këtyre smudjeve? Po, po. Pneumonit janë të trajtushme në klinikën tonë dhe nuk është të nevojshme për një pneumonit të kërkojnë dim në 
do i qender tjetër. Se unë jam adhuru se marri së shërbimeve në institucionet tona dhe zdo herë në zdo emision e potencaj që për këtë smundje nuk ka nevoj, vetëm në rastet kur ndo një smundje me të vërtet ka nevoj për shërbime në shtetet tjera me që në Kosovë nuk ka atë kapacitet ajo klinik në pytje. Jemi në fund fare të intervjistës edhe me sigurit të gjitha të njësë të gjithët të janë edhe të izoluar, janë edhe në karantin, edhe me shqecimet të ndryshme, por pa tjetër një duhet t'i qëtsojmë me këshila tona, si që po bëjmë në gjdo emision, unë e kisha dar shumë një këshil të ndër, unë e di që keni qenë aktive edhe në rjetet sociale, e kimi ndjekur dhe shkrimin të ndë, që ka qenë shumë motivuës për rreth asaj se si duhet të respektojmë distancen, sepse një person mund të infektoj shumë persona, por me siguri një mesaj nga një pulmologe do t'ishte i mërsa ardhër, jo vetëm për pasientat e juaj të pulmologjis, por në përgjësi. Covid-19 që unë mendoj se i ka ardhur fundi, shpresoj dhe urojmë që kja të ndodhë, si pas të dhenave të institutit dhe si pas dhenave të infektologve dhe epidemiologve, ne kemi arritur pikur me 12 pril me 7-9 pacient. Urojmë që të jetë adet piku. Ne patëm një ngritje të kurbës, një ngritje të sheshtë, e cila në ka pëlqyrë shumë. Do shta të ishte një tabele futbolit, për kualifikim, në sështë ta pëlqenë të një mirë, po kësa herë në ka pëlqyrë. Ishte një kurbë thjeshtë, ishim në fund të tabeles, ne kemi, besoj që kemi arritur piku në ditë, kemi bënë një ngritje të sheshtë, do që tjetë, mirë po tash du të bëjmë zbritje. Ashtu si që kemi bënë ngritje në gadalë, në me kujdesë, du të të bëjmë edhe zbritje në gadalë, dhe me kujdesë. Sepse ne mund të dështojmë tani. Masat e izolime që kanë qenë, besoj që dhe të fillojnë të zbutën. Sepse nuk kemi qare pa dalë do njëherë. Mirë po do t'jemi të kujdeshëm. Atë që a e preferoj për pacientit e mi, është të mos dalin, ata me smundje kronike, sepse pacientit e mi janë të gjithë me smundje kronike. Mos të dalin, mos të kontaktojnë fillimisht. Kur të fillojnë të dalin, të dalin me kujdeshëm. Të përdorin maska, deri një një kohë, deri sa organizata për të nërë e shtëndëtsis e shpalë të përfunduar këtë pandemi, deri atëherë ne duhet të kemi kujdes. Kryesoria është mbajtja e higjenës personale. Higjenë personale e mbajnë të uajse të gjithë. Shqiptarit janë të njoftë për higjenë personale. Një për përveshja saj të mbajmë dhe distancën. Të arruajmë vetën dhe të arruajmë të tjeruajmë të tjeret. Nëse ka nevoj të dalin, të dalin me maska. Sepse, kur dalin me maska, ata dhe nëse janë po e zëmë të infektuar, ata e mbrojnë edhe vetën në këtë rast, nëse nuk janë të infektuar e mbrojnë vetën, kurse nëse janë të infektuar e mbrojnë tjetërën, pra të kemi kujdes edhe ndaj të tjerëve. Kjo mendoj, këto mendoj që janë primarit, janë edhe disa regullat cilë atë vazhdimisht e institutit komtare dhe Ministria Shëndetsis i po i proklamon, mirë po kryesorit janë këto, dhe më thënë të kemi kujdes, e, përveç asaj është të hamë sa ma shumë pëmë dhe perime, të ngritim nivelin e imunitetit, pëmë dhe perime që da të përmbojnë vitamin C, dhe veç asaj të kemi kujdes të arruam shëndetin të omë si qikë. Qa nuk kuptojnë kjo? Sepse, gjdo stres e rrit nivelin e kortizorit në gjak, dhe rritja nivelit e kortizorit në gjak, shumë e zvoglon imunitetin. Dhe kjo masanej ka reperkusionet e veta të mundohme të lëzojmë në shtama pak në këtë kohë pëse kemi bombarduar kështu në të gjitha lojet e medjave me informacionet të shumëta edhe intervista dhe mendime me gjithë se janë të mirë së ardhura sepse falë këtyre qytetarët kanë respektuar në një mas të mirë këtë pjesë edhe pikrish për këtë arsye kemi këtë rënjën të cilën e përmendet edhe ju doktorish do shta do t'ishtë e mirë që të vazhdojmë që ndrojmë fuqeshëm në këto këshila dhe t'ja dalim banë kësaj sfide po mësoj popli jonë e ka të regu vetër në mjaftë të vedishëm këtë rast dhe ka të reguar një sjeli e një kultur të lartë i ka përfil rekomandimet nuk dhe më thënë nuk ka pasu për jashtime mirë po nuk është edhe letë se do mos në këtë ditë të bukra pra në verës të qëndrësh mërenda dhe plus asaj të qëndrësh mërenda dhe sa të hapësh televizionin sa të hapësh një medium lajmë tjetër nuk e pasu për vësë covid nuk është një situatë as pak e mirë mirë po besoj që do t'ja dalim falimderit shumë për këshilat edhe kohën doktoresh falimderit edhe nga ju falimderit gjithashtu
Falim derit edhe ju vëmish, po ne nuk po ndohemi këtu me një blok të shkurt marketingu dhe pastaj do të kthehemi me një tjetër intervist ku përveç kësoj anës pulmologike të cilën folim në rreth COVID-19 një tjetër pjesë shumë e rëndësishme që duhet të diskutojmë dhe të mësojmë informacione është edhe pjesa gastrointestinale si janë shanjat klinike për COVID-19 në këto sistem si bëhet e ndoskopia në rastet të pandemis, e shdo gjë rrëth kësoj qështje, e kemi në intervjist doktor Visar Zekaj, gastroenterolog. Përshëndetje, që ka djetori i vitit e kaluar në qytetin Vuhan të Kinas është paracitur një loj i ri i virusit i familjes e koronaviruseve i cili ishte në mjaft kontagios dhe për hapi i shpejt dhe shkaton të simptoma se temperatur të lart, efe, dhimbje fyti, kol të thot, frëmzenje, duke shkaktuar edhe insuficiens të rënd e respiratore. Kylloj virusit për hapi në mënyrë të shpejt për qka edhe kaloj kufit e kines duke përfshirë edhe shtetet e tjera të botës për qka organizata botërore shëndecis e shpalli gjendjen e pandemis. Pra, përveç simptomeve klinike respiratorët të cilat i përmenda më parë, koronavirusi apo infekcioni COVID-19 manifestante edhe simptome nga trakti gastrointestinali. Studimet e bëra nga qendrat e njora botërore kanë parë 25% të ankesat dhe simptomet të traktit gastrointestinal. Ndër ankesat më të shpeshta të paracitura, në studimet të tyre kanë hasur në anoreksi apo në shregullimin e apetitet. Ndërsa në 10% të rasteve kanë evidentuar dhimbit e barkut, 10% të rastet kanë evidentuar nauzen dhe vjeljet, e po ashtu në 10% të rasteve kanë gjetur edhe barksitjet si simptomat e para klinike të paracitjes e infekcionet me COVID-19. Ndërsa, dhimbjet e barkut të pjesës e se për me kresisht e shën si rezultat i pneumonive të pjesës e pashtme të mushkrive. Qka është në rëndësishme në lemin e gastroenterologjis është qështja e endoskopisë. Pra si që ti, endoskopia është një metod e do mos dëshme diagnostike në fush në gastroenterologjis e cila nga nevojitet për diagnostifikimin e spundjeve të traktit gastrointestinal. Potenciali për hapjes e COVID-19 nga objektet dhe si përfaqet si dhe rruga fekalo orale është qëtësimi kryesor i njësis e endoskopis. Në anën tjetër, lodhja, raskapitja, mundimi dhe mungesa përvojes në rastet e tila që ky i pandemis e cila i kazën pëthujse të gjitha shtetet në një situat të pa lakmushe, lakmushme rrisin mundësin e gabimeve njërzore. Endoskopia vlerësuat si një procedur një aftë të rëzikshme për shkat të ekspozimit të endoskopisve drejt për drejt me kontaminimin e mundshme. Viruset në veçanti ato mund të përhapën në rrug aerore edhe gjatë aerozilizimit të endoskopisë. Në këtë kontest, endoskopia duhet të kryhet në dhome me presion negativ të ajret dhe personel e shëndetsor duhet të ndjek masat para praket të standardizuara strite për të kryhet ekzaminimet endoskopike. Pa isjet më brojtës e personale duhet të vishen si mas rezikshmëris, pra si mas shkallës e rezikshmëris nga e ullet e në të lartë. Për më tepër, shoqata Amerikane dhe Evropiane e endoskopist dhe gastrointestinal rekomandën djekjen rep të kushtetet të parapara për endoskopi. Të gjitha pajisjet përshirë endoskopit dhe aksesorit duhet të rritë përpunushëm duhet të rritë përpunohen në gjitha procedurë standarte. Dezinfektusit që përduen për këtë qëllim janë mykobakterecit fungicit, bakterecit dhe virocidal. SARS-CoV-2 deaktivizohet le nga shumë dezinfektus të përdorur zakonisht dhe nuk ka nevoj për ndo një qasje shtes me qëllim të dezinfektimit të endoskopve. Ambienti endoskopik duhet të jetë 
e paísul în rez ultraviolet, dar recomandă pentru pastrimi de sterilizime de oile de superfoces, se cian paise tendoscopice, taulina te pună smură de domnă să examinime, me cianse superfoces mult de ien edhe părim e mult și mi infecțiune. Pro, me cianse superfoces, pastruxim në bos të klorit, është e cili përdorët për pastrimin dhe dezinfektimin e dushemeve. Për shkak të rëziku të partis aerore, dhoma e endoskopis, rekomandohet të mbohat të zbrazit për të pak të një orë, ose të rostet kur kemi presion negativ të aeret, para zdo examinimit të pak të një gjusëm orë. Në zonat të shpërthimit e epidemive, duhet të kryen vetëm rostet emergjit, dhe kjo është një një rekomandim e shoqata dhe endoskopiste amerikane dhe evropiane. Në këto rastit duhet të kryen vetëm rastit emergjente endoskopike, si që janë gjakderit akute gastrointestinale, trupat e uen në traktin gastrointestinal, apo dhe kolangjiti superatim. Në zonat epidemike, pandemike, kërkesa në brojkjes, së stafit mjekësor në qendrën endoskopike, duhet të arri nivelin e biosiguris 2, ku përfshijet, veshja robave të posashme, maska N95, syza, kapela, mbulesat e këpucave. Dhe për të gjitha lojët e procedura dhe endoskopike të tjera, biosiguria nivelje 3, që përfshijin maskat, respiratorit, dhoma me presion negativ. Mbrojtja kërkohet për të gjitha procedura endoskopike në pacientet e infektuar, ose të dyshuar për SARS-CoV-2, dhe për ata me rëzik shumë të lartë të mundshë. Pra, edhe njëherë, të gjithë qytetarve tonë, ju kërkoj që ju përmbahen këshilave dhe rekomandime dhe të në tjera nga Ministria Shëndecis dhe Instituti Komtari Shëndetit Publik, të mbajmë një distanë sociale, të mbajmë një gjenën tonë personale, të përdorim do rezat dhe maskat kur dalim për të furnizuar me materiale dhe me ushqime për familjen. Unë besoj që pashku do të do të jadalim dhe do të dalim faqe bërën nga kjo situatë. Një falim dherit.